por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor mío, con todo mi ser, alma y corazón, postrado ante tu majestad soberana, te adoro y reconozco por mi Dios y Señor. En ti creo firmemente todos los misterios de la santa fe católica. En ti espero que me has de perdonar todas mis culpas, dar tu gracia, perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti te amo sobre todas las cosas, por tu bondad infinita. A ti confieso mis culpas y pecados. De todo corazón me arrepiento, y me pesa haberte ofendido por ser quien eres. Propongo, ayudado por tu gracia, nunca más pecar, confesarme, satisfacer por todas mis culpas y procurar en todo servirte y agradarte. Por tu infinita misericordia, Señor, espero que me perdonarás para que perseverando en tu gracia logre gozarte eternamente en la gloria. Perdóname, Señor, para que con alma ardiente y pura alabe a María y por su intercesión Alcance lo que en esta novena te pido, si ha de ser para mayor gloria tuya y provecho de mi alma. Amén. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para mostrar tu especialísimo amor a los carmelitas, los honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos, alentando con este amor tu confianza para buscar en ti como en amorosa madre el remedio, el consuelo y el amparo de todas sus necesidades y aflicciones, acompañándolas en imitar tan excelentes virtudes. Te ruego, Señora, me mires como amorosa madre, y me alcances el que te imite de modo que dignamente goce el nombre de hijo tuyo y que mi nombre sea escrito en el libro de la predestinación con los hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y al presente consiga lo que en esta novena por tu intercesión especialmente le pido. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla, que en sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró, Elías la maravilla, a vuestro culto capilla, erigió en primer modelo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo A San Simón General 
el escapulario diste, insignia que nos pusiste, de hijos, para señal, contra el incendio infernal, es defensivo consuelo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio, saldrá pronto si allá fuere. Por tu patrocinio espere, tomar a la gloria el vuelo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero, de quien reciba quebranto. Puede aunque es de lana tanto, que vence al fuego y al hielo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Tan primero para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron, ser la Madre de Dios. Es título que por vos, les dio su heredado anhelo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Por eso vos honras tantas, Señora, al Carmelo hiciste, que viviendo les asiste mil veces con vuestras plantas, con vuestras pláticas santas, doblaste su antiguo celo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. De vuestro Carmelo flores son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro amante cielo. Sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo, a Elías, su fundador. Cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin velo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues eres nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega Señora por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo, por la pena y agonía que orando tuvo en el huerto, Jesús en sangre cubierto, que del rostro le salía, cuando un ángel le traía un suave licor del cielo. Ruega Señora por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo, por los nudosos cordeles con que sus manos prendieron, al pilar donde le dieron cinco mil azotes crueles, para que las almas fieles tengan divino consuelo. Ruega Señora por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo, por la púrpura y la caña con que le mostró Pilato al furor del pueblo ingrato para mitigar la hazaña con la sangre que lo baña desde la cabeza al suelo. Ruega Señora por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo, por el terrible tormento que la corona de espinas causó en las sienes divinas de Jesús mi Salvador para aplacar el rigor de las milicias del suelo. Ruega Señora por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo, por el tránsito postrero que hasta el Calvario pasó, cuando en sus hombros llevó aquel pesado madero, 
y cual Isaac verdadero hizo sacrificio al cielo. Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo, por las señales que dieron las tinieblas y la luz, cuando enclavado en la cruz al Rey de la Gloria vieron, y con clamor se rompieron las piedras, el templo, el velo. Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo. Por la sensible lanzada que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto y su alma muy traspasada, puesto que sois abogada de los que están en el suelo. Pues eres nuestro consuelo y mediadora con Dios. Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte, del Monte Carmelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Inmaculada María, Virgen del Carmen, dulcísima Madre de los Ángeles, abogada de los pecadores y seguro refugio de los atribulados, escuchad benigna, os suplico, los ruegos de este miserable siervo, y concededme por vuestra gracia, que sea yo del número de aquellos que vos amáis, y bondadosamente favorecéis. Purificad, purísima Virgen, mi corazón, de toda inmundicia de pecados. Alejad de mí todo lo que desagrade a vuestros ojos. Librad mi alma de todo afecto terrenal, e inspirándome el amor de los bienes celestiales y eternos, haced, benignísima Señora, que este amor sea mi único afán, el móvil de todos mis pensamientos y afectos. Rogad ahora y siempre por mí, oh Virgen Sacrosanta, y particularmente en la hora de mi muerte, en aquel tremendo momento en que esté próximo a dar cuenta de toda mi vida al justo y severo juez de vivos y muertos. No me abandonéis, no os apartéis de mí, oh Virgen bendita y gloriosa, ya que con todo el afecto que me es posible, encomiendo a vuestra piedad y cuidado la salvación de mi pobre alma, y la pureza de mi miserable cuerpo. Defendedme, Señora, de todos los males y peligros de este mundo, y dignaos interceder por mí ante vuestro Hijo, para que logre yo el perdón de todos mis pecados, 
de los cuales me arrepiento sinceramente por haber ofendido con ellos a un Dios infinitamente bueno y digno de ser amado. Dadme, oh dulcísima y cariñosa Madre mía, una caridad ardiente, y alcanzadme la gracia de hacer siempre y en todas partes tu santísima voluntad. Dignaos por vuestra piedad y clemencia, gloriosa Reina del Carmen, preservar esta ciudad del hombre, de la peste y de la guerra. Os recomiendo también, bondadosa Señora, a las santas almas del purgatorio, interponer todo nuestro sagrado valimiento ante vuestro divino Hijo, para que libres de aquellas penas sean colocadas en el empíreo, gocen ahí eternamente de la gloria, y rueguen a Dios por mí, infeliz pecador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.